జన్మించిన వారు మరణించక తప్పదు మరణించిన వారు జన్మించక తప్పదు అని భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణుడు చెబుతాడు చాలామంది నిద్రలోనే ప్రశాంతంగా చనిపోవాలని కోరుకుంటారు కానీ కొందరు మాత్రం తమ చావు గురించి అందరూ మాట్లాడుకోవాలని కోరుకుంటారు ఇతరుల గురించి మనం వారు జీవించినప్పుడు లేక మరణించిన తరువాత వారి గురించి మాట్లాడుకుంటాం ఒకవేళ వాళ్ళ మరణం గురించి మాట్లాడుకోవాలంటే వారి మరణంలో ఏదైనా విచిత్రం జరిగి ఉండాలి అలాంటి విచిత్రమైన పది మరణాల గురించి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం అతి భోజనం వల్ల మరణించడం చాలామంది తిండి లేక చనిపోతారు కానీ స్వీడన్ రాజైన ఫెడ్రిక్ తిండి ఎక్కువై చనిపోయాడు ఇతనికి ప్రాంతకమైన జీర్ణ వ్యవస్థ వ్యాధి ఉండేది కానీ ఒకరోజు వేడి పాలల్లో ఎండ్రకాయలు కెవియర్ షాంపాయన్ వీటితో పాటు మరో పద్నాలుగు రకాల తనకు ఇష్టమైన ఆహార పదార్థాలను కలుపుకొని తినడానికి ప్రయత్నించి చనిపోయాడు కవితాత్మక మరణం ఎనిమిదవ శతాబ్దంలో రచయిత లీ బై ఒకరోజు నదిలో పడవలో వెళ్తుండగా నీళ్లల్లో కనిపించే చందమామ ప్రతిబింబాన్ని ముద్దు పెట్టుకోవాలని ప్రయత్నించి నీళ్లల్లో పడి మరణించారు లీబైకి నీళ్లంటే ఇష్టమని అందుకే ఇలా నీళ్లల్లో పడిపోయి చనిపోయాడని స్నేహితులు తెలిపారు కోరుకున్న చావు అమెరికన్ విప్లవకారుడైన జేమ్స్ ఓటిస్ తన మిత్రులతో తనకు చావు వచ్చినప్పుడు పిడుగుపడి చనిపోవాలని చెబుతూ ఉండేవాడు అలా చెబుతున్నప్పుడు తదాస్తు దేవతలు తదాస్తు అన్నారేమో కానీ పదిహేడు వందల ఎనభై మూడులో ఓటీస్ తన స్నేహితుని ఇంటి గుమ్మం ముందు నిల్చున్నప్పుడు పిడుగుపడి చనిపోయాడు నవ్వుతూ చనిపోవడం నవ్వు చాలా మంచిదని అందరూ చెప్తారు కానీ కొన్నిసార్లు ఎక్కువగా నవ్వడం వల్ల సమస్యలు వచ్చే ప్రమాదం ఉంది మనం ఏదైనా కామెడీ షో చూస్తే రెండు లేక మూడు నిమిషాలు మహా అయితే ఐదు నిమిషాలు గుర్తుకు తెచ్చుకొని నవ్వుకుంటాం కానీ ఇంగ్లాండుకు చెందిన అలెక్స్ మిట్చెల్ అనే వ్యక్తి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదులో ది గూడిస్ అనే కామెడీ షో చూస్తూ ఇరవై ఐదు నిమిషాల పాటు నవ్వి నవ్వి చనిపోయాడు నిరూపించాలని నిర్జీవుడయ్యాడు ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాల వయసు కలిగిన గారి హోయ్ అనే వ్యక్తి లాయర్గా పనిచేసేవాడు కిటికీకి అమర్చిన టోరంటో డోమినియన్ అనే గ్లాస్ అసలు విరగదని నిరూపించడానికి కిటికీ మీదకు బలంగా దూకాడు దీంతో కిటికీ ఊడి కింద పడటం వల్ల హోయ్ మరణించాడు విచిత్రం ఏమిటంటే ఆ గ్లాస్ మాత్రం విరగలేదు శృంగారం చేస్తూ చనిపోవడం రష్యాకు చెందిన ఇరవై ఎనిమిది ఏళ్ల సర్గై తుగానోవ్ అనే యువకుడు ఇద్దరు అమ్మాయిలతో పన్నెండు గంటల శృంగారం చేస్తానని నాలుగు వేల మూడు వందల డాలర్ల పందెం కాశాడు దీనికోసం అతను ఒక బాటిల్ నిండా ఉన్న వయగ్రా ట్యాబ్లెట్లు వేసుకున్నాడు కానీ కొన్ని గంటల తర్వాత అతను గుండాగి చనిపోయాడు జాగ్రత్త అండోయ్ సాధారణంగా మరణించడం అమెరికాకు చెందిన టెన్నిస్ విలియం అనే ఒక రచయిత కంటి సమస్యతో బాధపడేవాడు దీనికోసం ఒక మందును వాడేవాడు అయితే మందును కంటిలో వేసుకునేటప్పుడు బాటిల్ మూతను పళ్ళ మధ్యన పెట్టుకునేవాడు ఒకరోజు పొరపాటున ఆ బాటిల్ మూత నోటిలోకి వెళ్లడంతో న్యూయార్క్లో మరణించాడు తాను కనుగొన్నది తననే బలి తీసుకుంది సెగ్వే మోటరేజ్ కంపెనీ అధినేత అయిన జిమీ హొసిల్డేన్ తాను కనిపెట్టిన సెగ్వేను కొండపై నడుపుతూ అదుపు తప్పడం వల్ల మరణించాడు తాను తీసుకున్న గోతిలో తానే పడటం అంటే ఇదేనేమో వెంట్రుకలతో మరణించడం ఇప్పట్లో మన వాళ్ళు జుట్టుకు మంచి రంగులు వేయించి జుట్టును అందమైన స్టైల్స్తో అమర్చుకొని అందరికీ చూపించడం ఫ్యాషన్ అయిపోయింది కానీ అప్పట్లో ఆస్ట్రేలియాకు చెందిన ఒక వ్యక్తికి నాలుగు పాయింట్ ఐదు ఫీట్స్ గడ్డం ఉండేది ఒకరోజు అతను మంటల్లో చిక్కుకున్నాడు అప్పుడు అతని గడ్డానికి మంటలు అంటుకోవడంతో వాటిని ఆర్పే ప్రయత్నంలో అతను అదుపు తప్పి కింద పడ్డాడు అలా పడడం వల్ల మెడ విరిగి చనిపోయాడు విపత్తులో మరణించడం పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిదిలో రెండు గ్యాలెన్స్ మొలాసిస్ పేలుడు పదార్థాలు ఒక్కసారిగా పేలడం వల్ల ఇరవై ఒక్క మంది చనిపోగా నూట యాభై మంది గాయపడ్డారు ఈ పెళ్ళుడు వల్ల ఉద్భవించిన వాయువులు ముప్పై ఐదు మైళ్ళ వేగంతో ప్రయాణించి దగ్గరలో ఉన్న పట్టణం మొత్తం వ్యాపించాయి చావు ఎప్పుడైనా రావచ్చు ఆ దేవుడు ఎవరికి ఎంత ఆయుష్ ఇచ్చాడో ఎవరికీ తెలియదు కదా దేని నుంచైనా తప్పించుకోగలం కానీ చావు నుంచి తప్పించుకోలేం 
ఎప్పుడో వచ్చే చావును గురించి ఇప్పుడు ఆలోచించి సమయం వృధా చేయకుండా జీవితంలో ఒక లక్ష్యం ఏర్పాటు చేసుకొని చచ్చే వరకు దాన్ని చేరడానికి సాధించడానికి పోరాడుతూ ఉండండి జీవితంలో ముందుకు సాగిపోతూ ఉండండి ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి ఇలాంటి మరెన్నో విషయాల కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి